তো এবার আমরা শুরু করব আমাদের প্রথম গো প্রোগ্রাম লেখা এবং দেন আমরা এটাকে রান করে দেখব যে এটা কাজ করছে কিনা প্রথমে এখানে আমি আমার টার্মিনাল ওপেন করে নিয়েছি আপনারা আপনাদের টার্মিনাল ওপেন করে নিতে পারেন আমি যে কাজটা করব আমি আসলে ডেস্কটপে মুভ করব তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি ডেস্কটপে চলে এসেছি আমি একটি ফোল্ডার তৈরি করব সেই জন্য মেক ডিরেক্টরি এই কমান্ড লিখছি ফোল্ডারের নাম দিয়ে দিচ্ছি গো বাংলা 2022 আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো যে কোনো নাম দিতে পারবেন ওকে আমি গো বাংলা টিউটোরিয়াল টিউটোরিয়াল দিয়ে দিচ্ছি ওকে টিউটোরিয়াল টু ফাইন দেন আমি যে কাজটা করব এই ফোল্ডারে মুভ করব অর্থাৎ যে ফোল্ডারটি আমি মাত্র তৈরি করেছি গো বাংলা টিউটোরিয়াল টু এই ফোল্ডারের মধ্যে ওকে তো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আমি এই ফোল্ডারের মধ্যে চলে এসেছি এবার যদি আমি এল এস কমান্ড ইউজ করি এখানে দেখতে পাচ্ছেন কোনো কিছুই বর্তমানে নেই তো আমি যে কাজটা করব আমার এই ফোল্ডারটি ভি এস কোডে আমি ওপেন করব সেই জন্য যে কাজটা করতে পারি আমি কোড লিখে এখানে ডট দেব দেন এন্টারে চাপ দিব দেখতে পাচ্ছেন ভি এস কোড ওপেন করা হয়ে গেছে এবং আমার ফোল্ডারটি কিন্তু ভি এস কোডেই ওপেন করা হয়েছে ও রাইট এবার আমরা যে কাজটা করব আমি এখান থেকে এটা আমি সরিয়ে নিচ্ছি এবং এটাকে একটু বড় করে দিচ্ছি যাতে করে আপনাদের দেখতে সুবিধা হয় আমি আমার মতো অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিচ্ছি ফাইন দেন যে কাজটা করব আমরা গো প্রোগ্রামিং শুরু করব সেই জন্য প্রথমে একটি ফাইল তৈরি করব এবং সেই ফাইলে গো প্রোগ্রামিং করব তো এখানে অলরেডি আমি বলেছি আপনাদের একটি গো ফাইলের বা একটি গো প্রোগ্রামের এক্সটেনশন হচ্ছে ডট গো তো আমি যে ফাইলটি তৈরি করতে যাচ্ছি তার নাম হচ্ছে মেইন ডট গো অবশ্যই দিতে হবে এবার এইখানের মধ্যে আমি আমার গো প্রোগ্রামিং শুরু করতে পারব তো গো প্রোগ্রামিংয়ের শুরুর দিকে ডেফিনেটলি যে কাজটা আমার করতে হবে এই গোর মডিউলটাকে ইনিশিয়ালাইজ করে নিতে হবে এই প্রজেক্টের জন্য এবং এই কাজটা মাত্র একবারই আমরা করব এটা বারবার করব না ওকে তো সেই জন্য আমি এই জায়গায় টার্মিনালে চলে যাচ্ছি এবং নিউ টার্মিনাল আমার এটার বিএস কোডের টার্মিনালটা ওপেন করে নিয়েছি এখানে যে কমান্ড আমি লিখব লক্ষ্য রাখবেন সেটা হচ্ছে গো দেন মড অ্যান্ড দেন ইনিশিয়ালাইজের জন্য ইনিট অ্যান্ড দেন প্রজেক্টের নেম আমি এখানে যে ফোল্ডারের নাম নিয়েছি সেই ফোল্ডার বা প্রজেক্টের নাম এখানে আমার ব্যবহার করতে হবে সো গো এক্সাক্টলি এজ ইট ইজ রাখব বাংলা টিউটোরিয়াল আমি টিউটোরিয়াল দিয়েছি যেহেতু টিউটোরিয়াল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু এক্সাক্টলি এজ ইট ইজ রিখিয়ার দেন আমি এন্টারে চাপ দিব তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গো ডট মড নামে একটি ফাইল তৈরি হয়েছে দ্যাট মিন্স আমাদের একটা পারফেক্টলি ইনিশিয়ালাইজ করা হয়েছে এই মডিউলটা গো মডিউলকে ওকে এবারে আমরা আমাদের কাজ শুরু করে দিতে পারি প্রোগ্রাম লিখতে পারি এবং রান করতে পারি ওই যে মডিউল ইনিশিয়ালাইজের কাজ এটি আমরা মাত্র একবারই করব এবার প্রোগ্রাম লিখা শুরু করে দিই আমি যেমনটা বলেছিলাম একটি গো প্রোগ্রামিংয়ে ডেফিনেটলি প্রথম লাইন যেটা থাকা লাগবে সেটা হচ্ছে প্যাকেজ তো আমরা এখানে মেইন প্যাকেজ ইউজ করব এখানে মেইন লিখছি আমার এই ফাইলের নাম মেইন ডট গো দেখতে পাচ্ছেন দেন যে কাজটা করব আমি এখানে ইম্পোর্ট আমি ইম্পোর্ট করব ফরম্যাটকে তবে সেই ইম্পোর্ট কেন করব সেটা বোঝার জন্য আমি একটু পরবর্তীতে এটা লিখি যে ফাংশনটা আমার এখানে লাগবে অবশ্যই গো প্রোগ্রাম শুরু করার জন্য সেটা হচ্ছে মেইন ফাংশন ফাংশনের পাশে আমি বলেছিলাম ফার্স্ট প্যাকেট দেওয়া লাগবে এখানে ফাংশন শুরু এবং এখানে ফাংশন শেষ তো এই এই প্রোগ্রামটা যখন রান করব অলওয়েজ এই মেইন ফাংশন থেকে প্রোগ্রাম রান করা শুরু হবে তো আমরা চাচ্ছি কি করব আমি চাচ্ছি সাপোজ আমার আমার ডিটেলস বা একজন স্টুডেন্টের ডিটেলস প্রিন্ট করব সাপোজ আমি চাচ্ছি এরকম আউটপুট দেখাবে যে আন ইসুল ইসলাম ইজ এ স্টুডেন্ট এই লেখাটা প্রিন্ট করে দেখাবে ওকে তো এই যে লেখা অনেকগুলো ক্যারেক্টারের সমন্বয়ে গঠিত তাই এদেরকে আমরা বলি স্ট্রিং আর কোনো স্ট্রিংকে প্রিন্ট করতে হলে অবশ্যই ডবল কোটেশন দেওয়া লাগে এর উভয় দিকে ফাইন এতটুকু আমরা জানি যে স্ট্রিং ব্যবহার করলে ডবল কোটেশন দিতে হবে বাট এটাকে প্রিন্ট করবে কে যে প্রিন্ট করবে সেটা হচ্ছে প্রিন্ট অ্যালেন ফাংশন তো সেই প্রিন্ট অ্যালেন ফাংশন যার মধ্যে রয়েছে সেই প্যাকেজটাকে ইম্পোর্ট করতে হবে সেই প্যাকেজের নাম হচ্ছে ফরম্যাট প্যাকেজ এফ এম টি এতটুকু ওকে ফাইন তো এফ এম টি যেহেতু লিখলাম আমি এবার সেই এফ এম টির সাহায্যে যেই ফাংশনটা পাবো লক্ষ্য রাখবেন সেটা হচ্ছে প্রিন্ট অ্যাল এন ফাংশন অনেকগুলো ফাংশন রয়েছে আমরা এই মুহূর্তে প্রিন্ট অ্যাল এন ফাংশন ব্যবহার করব তো দেখতে পাচ্ছেন এফ এম টি ডট প্রিন্ট অ্যাল এন লক্ষ্য রাখবেন এখানে প্রিন্টের প্রথম যে ক্যারেক্টারটি প্রথম যে লেটারটি সেটি কিন্তু ক্যাপিটাল লেটারের সো আমরা যখন প্যাকেজ থেকে কোনো ফাংশন ব্যবহার করব তার প্রথম যে লেটারটা রয়েছে সেটা ক্যাপিটাল লেটার থাকবে সেটা লক্ষ্য রাখবেন তো এই ফাংশনের মধ্যে আমরা যে স্ট্রিংটা পাস করতে যাচ্ছি সেটা ছিল আমাদের এটা এটাকে আমি কেটে এই জায়গায় পেস্ট করে দিলাম তো এবার এই ফাংশনের কাজ হচ্ছে
দেন হচ্ছে আমাদের ফাইলের নাম তো গো রান লিখে ফাইলের নামটা কি মেইন ডট গো সো আমাকে এখানে লিখতে হবে মেইন ডট গো অ্যান্ড দেন যদি আমরা এন্টার চাপি সেক্ষেত্রে প্রোগ্রামটা রান হবে এবং এইখানে দেখতে পাচ্ছেন আউটপুট কিন্তু চলে এসেছে দেখা যাচ্ছে আনিসুল ইসলাম এসে স্টুডেন্ট দেখাচ্ছে আমি একটু বড় করে নিয়েছি এক্ষেত্রে আপনাদের দেখতে সুবিধা হবে আমি আপাতত এটাকে এইখানে ক্লোজ করে দিচ্ছি ফাইন তাহলে আপনারা একটি গো প্রোগ্রাম লিখতে পেরেছেন এবং সেটা মডিউল ইনিশিয়ালাইজ করে দেন রান করতে পেরেছেন আমরা কিন্তু মডিউলকে বারবার ইনিশিয়ালাইজ করব না আমরা একবারই করব যেমনটা বলেছি ওকে অ্যান্ড দেন চাইলে বারবার রান করতে পারি আমরা নতুন চেঞ্জ করব এখানে অ্যান্ড দেন রান করব লক্ষণীয় বিষয় এখানে কিন্তু আমি সেমিকোলন দিইনি বাট পারফেক্টলি কাজ করছে তো গো প্রোগ্রামিংয়ে সেমিকোলন দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই এখানে তো এবার আমি চাচ্ছি আরেকটি লাইন প্রিন্ট করতে যাচ্ছি সেটা চাচ্ছি এরকম যে আমি এরকম চাচ্ছি যে আনিসুল ইসলাম ইজ থার্টি টু ইয়ার্স ওল এটা দেখাবে এই স্ট্রিংটা প্রিন্ট করতে যাচ্ছি তো এটা যেহেতু একটা স্ট্রিং ডেফিনেটলি এটাকে কোথায় রাখবো আমরা ডবল কোটেশনের মধ্যে রাখবো বাট কোনো একটা কিছু প্রিন্ট করতে হলে যার সাহায্য নিতে হবে সেটা হচ্ছে এই ফর্মেট থেকে অনেকগুলো ফাংশন রয়েছে প্রিন্ট প্রিন্ট এফ প্রিন্ট অ্যালেন তিনটি আমরা ব্যবহার করতে পারি তো প্রিন্ট অ্যালেন এবং প্রিন্টের মধ্যে পার্থক্য কী সেটা এই মুহূর্তে আমি বলে দিচ্ছি লক্ষ্য রাখবেন এইখানে আমি যদি আপনাদের রান করে দেখাই সেক্ষেত্রে আপনারা পার্থক্যটা বুঝতে পারবেন আবারও রান করছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রথম যেটা আনিসুল ইসলাম ইজ এ স্টুডেন্ট এখানে প্রিন্ট করেছে দেন পরবর্তীতে আনিসুল ইসলাম ইজ থার্টি টু ইয়ার্স ওল্ড এটা কিন্তু একই সাথে প্রিন্ট করিনি একই লাইনে প্রিন্ট করিনি এটা পরবর্তী লাইনে প্রিন্ট করেছে তার কারণ হচ্ছে এই প্রিন্ট অ্যালেন মানে হচ্ছে প্রিন্ট লাইন অর্থাৎ এই জিনিসটাকে সে প্রিন্ট করে নতুন লাইন ক্রিয়েট করবে সেটাই কিন্তু এখানে করেছে বাট আমি যদি এখানে প্রিন্ট ব্যবহার করি এবার কি হবে এই জিনিসটাকে সে প্রিন্ট করবে কিন্তু পরবর্তীতে নতুন লাইন কিন্তু ক্রিয়েট করবে না তো এবার আউটপুট কীরকম আসবে সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করি এবার দেখতে পাচ্ছেন এই দুইটা জিনিস সব কিছু একই লাইনে চলে এসেছে তার কারণ প্রথমে কি প্রিন্ট করেছে এই যে এইখানে ফাংশনের মধ্যে চলে এসেছে আসার পর আনিসুল ইসলাম ইজ এ স্টুডেন্ট প্রিন্ট করেছে বাট নতুন লাইন কিন্তু প্রিন্ট করেনি সো আনিসুল ইজ এ আনিসুল ইসলাম ইজ এ স্টুডেন্ট দেন প্রিন্ট করেছে আনিসুল ইসলাম ইজ থার্টি টু ইয়ার্স ওল্ড সো প্রিন্ট নতুন লাইন প্রিন্ট করবে না বাট প্রিন্ট অ্যালেন অর্থাৎ লাইন সে নতুন লাইন প্রিন্ট করবে তার কাজ শেষ হবার পর সে একটি নতুন লাইনে চলে যাবে সেটা হচ্ছে এই প্রিন্ট অ্যালেনের কাজ তো আশা করি এখান থেকে এতটুকু বুঝতে পেরেছেন তো আমি এখানে প্রিন্ট অ্যালেন ব্যবহার করব অ্যান্ড দেন আমি চাচ্ছি আরও কিছু স্টুডেন্টের ডিটেলস প্রিন্ট করতে যাচ্ছি আপনারা যদি এখানে স্ট্রিংয়ের পরিবর্তে অন্য কিছু দেন সাপোজ এখানে থার্টি টু দেন সেটাই কিন্তু এখানে প্রিন্ট করবে সো প্রিন্ট অ্যালেনের মধ্যে যাই দিব সেটাই কিন্তু এখানে প্রিন্ট করছে দেখতে পাচ্ছেন এই যে থার্টি টু প্রিন্ট করেছে ফাইন তো আমার উদ্দেশ্য এখানে থার্টি টু প্রিন্ট করা না এবার চাচ্ছি আমি দেখাবো আনিসুল ইসলাম আনিসুল ইসলাম হ্যাজ গট থ্রি পয়েন্ট নাইন টু আউট অফ ফাইভ ইন সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট এস এস সি দিচ্ছি এখানে অ্যান্ড দেন পরবর্তীতে আরেকটি লাইন আমি প্রিন্ট করতে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমি দিচ্ছি আনিসুল ইসলাম ইজ অরিজিনালি ফ্রম বাংলাদেশ অরিজিনালি ফ্রম বাংলাদেশ তার সেট সো অনেক কিছু আমি এখানে প্রিন্ট করেছি আমি একজন স্টুডেন্টের ডিটেলস প্রিন্ট করেছি আপনারা চাইলে আপনাদের ইচ্ছা মতো যে কোনো ডিটেলস প্রিন্ট করতে পারেন আমি এখানে স্পেস রেখেছি আমার ইচ্ছা মতো কারণ হচ্ছে যাতে করে বেশি করে রিডাবিলিটি বাড়ে চাইলে আপনারা এরকম পাশাপাশি নিয়ে আসতে পারেন এতে করে কোনো সমস্যা হবে না ওকে আমি একটু দূরে দূরে রেখেছিলাম যাতে করে খুব সহজেই দেখতে পারে কোন কোন জায়গায় কী রয়েছে ফাইন সো যখনই সেভ করছি অটোমেটিক্যালি দেখতে পাচ্ছেন এটা নিচে চলে এসেছে কারণ বিএস কোটি সেরকম সেট করা আছে ফাইন এবার যদি আবার ওই প্রোগ্রামটাকে রান করি তাহলে সব কিছুই আউটপুটে দেখতে পাচ্ছেন এখানে চারটি জিনিসই প্রিন্ট করে দেখাচ্ছে যেমনটা আমি এখানে দিয়েছিলাম তো আশা করি প্রথম প্রোগ্রাম আপনার তৈরি করে নিয়েছেন এবং আমার সাথে এই কাজগুলো করে নিয়েছেন আপনাদের আপনাদের ডিটেলসগুলো প্রিন্ট করে নিয়েছেন এজ এ স্টুডেন্ট আপনার ডিটেলসটা প্রিন্ট প্রিন্ট করে নিয়েছেন তো আপনি চাইলে ভিডিওর কমেন্টে আপনার ডিটেলসটা আমাকে এখানে শেয়ার করতে পারেন অর্থাৎ আপনার প্রোগ্রামটা শেয়ার করতে পারেন সেটাই আমার দেখার উদ্দেশ্য আপনার ডিটেলস দেখার কোনো উদ্দেশ্য নেই আপনি এই প্রোগ্রামটি যদি আমার সাথে করে থাকেন ভিডিওর কমেন্টে লিখে দিন আমি সেটা চেক করব ইনশাআল্লাহ